മിസുഹായിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന വികാരിയച്ച സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാര് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുമക്കളെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രവിത്തൽ നാൾ ഒരുക്കമായിട്ടുള്ള എട്ട് നോയമ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ആദ്യ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനെ ഓർത്ത് തമ്പുരാന് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് ആര് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം കാരണം ഈ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈശോയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ വിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന സുഹൃത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അതുപോലെ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നവരുമായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രവൃത്തി നാൾ ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒത്തിരിയായി ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം നാം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ലോകം പാപപങ്കിലുമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് പാപപങ്കിലുമായ ഒരു ഈ ലോകത്തിൽ പാപരഹിതിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നൊവേനയിൽ ഇന്ന് നൊവേന വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കേൾക്കും പാപമെങ്കിലുമായി ലോകത്തിൽ പാപരഹിതിയായി പിറക്കുകയും കർമ്മപാപത്തിന് നിഴൽ പോലും മേശാതെ ദൈവം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം എന്തിനായിരുന്നു ദൈവം അവളെ ഇതുവാ ഇതുപോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമപരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മം നൽകുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധതനായ ഒരു ദൈവ ഒരു അമ്മയുടെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യയിലെ തന്നെ ദൈവം അവളെ പാപത്തിന്റെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതയാക്കി ഭക്തെല്ലാം അറിയാം നമുക്കറിയാം അവൾ വിവാഹം ധരി ധരിച്ചവളാണ് അവളുടെ കന്യാത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടവള നടത്തപ്പെടുത്തിയവളാണ് അവൾ അവൾക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മറിയമായിരുന്നു ഈശോയെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത യൂദാസ്കർ യോദ്ധയുടെ അമ്മ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ അവയിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ അമ്മ എങ്ങയുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്റെ ജീവനെ അവരിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന ദൈവത്രനായിട്ടുള്ള യേശുവിന് ജന്മം നൽകുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ കന്യാമറി പരിശുദ്ധ കന്യാമറി സജ്ജമാകുമെന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു എളിമയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ വിളങ്ങിയിരുന്നു നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ വിളങ്ങിയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എളിമ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുക ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി എന്നാണ് കാരണം അവർ എല്ലാ അവൾ എല്ലാ വിളനിലങ്ങളുടെയും എല്ലാ സുഹൃത്തങ്ങളുടെയും നിറകുടമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ദൈവദൂതൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ദൈവത്തിനറിയാം ഇവിടെ ആരാണെന്ന് എപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവളെ ദൈവകർവ നിറഞ്ഞവളെ എന്ന് അതിസംബോധന ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്മയുടെ നിറകുടമായിട്ടുള്ള മറിയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അതിലൊന്നും അത്ഭുതമില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചേരുമ്പോൾ അബ്രാഹത്തിന്റെ ബലി നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവം അബ്രാഹത്തിന് കൊടുത്ത മകന്റെ പേരായിരുന്നു ഇസ്ഹാക്ക് അബ്രാഹത്തിന് ഇസ്ഹാക്ക് ജനിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രായത്തിന്റെ ഒത്തിരി ആധിക്യത്തിലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നോമ്പ് നോക്കി ആറ്റുനോറ്റുണ്ടാക്കി ഉണ്ടായ ആ മകനെ ഒരു നാളിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു കാ എനിക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നു ഒരു സങ്കോചവും കൂടാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ഹാക്കിനെ ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അബ്രാഹം മോറിയ മലയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വിറകിൽ വെച്ച് കെട്ടി ബാൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ദൂതൻ പറഞ്ഞു അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ബലി കഴിക്കേണ്ട കൊമ്പ് അവിടെ കാടിനുള്ളിൽ കൊമ്പിടക്ക് കിടക്കുന്ന ആട്ടുകുഞ്ഞിന് എനിക്ക് വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് ദൈവം അങ്ങനെ ബലി അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ഹാക്കിനെ അബ്രാഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാൽവരിഗിരിയുടെ മാറിൽ തന്റെ പുത്രനെ ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മ ചിലപ്പോൾ ഒരു പേര ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു കാണും കാരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവായി അബ്രാഹം ആ വിശ്വാസം അതേ ജീവിതത്തിൽ
പക്ഷേ ആ ചിന്ത അമ്മയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് കാരണം മനുഷ്യരക്ഷ സാധ്യതമാകുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ പൊന്നോമന മകൻ്റെ മരണം അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്ന് ആ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാലും ഏതൊരമ്മയും ചിന്തിച്ചത് പോകുന്നത് പോലെ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു മാതൃഹൃദയത്തിന് ഉള്ളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ആ അമ്മയും അങ്ങ് അപ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയത് നമുക്കറിയാം കാലുവരി ഗിരിയുടെ മാറിൽ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും നടുവെ മൂന്നാടികളാൽ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം തന്റെ പൊന്നുമകനെ കുരിശിൽ ആണികൾ ആണികളിൽ കുരിശിൽ തിരക്കുമ്പോൾ ആ വേദന കണ്ട് കഠോരമായിട്ടുള്ള വേദന കാണുവാനായിട്ട് കൽപ്പില്ലാതെ അമ്മ മണൽ മണലിൽ വീണ് കിടന്ന് മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നത് കാരണം ആരോട് പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത വേദന തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടിയപ്പോൾ ഒരു വാക്കിലൂടെ പോലും ഉരിയാടുവാനായിട്ട് ത്രാണിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹനപുത്രിയായി പരിശുദ്ധ അമ്മ മാറിയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കും സാധിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയങ്ങളിലും ജീവിതത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ആരും ആരോരും എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല ആരും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ജീവിത പങ്കാളി എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ത്യാഗങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും നടുവിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചിട്ട് മക്കളിൽ നാട്ടും തുപ്പും കേട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇറക്കിവിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ മാറുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിലപ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്കിന് വേണ്ടി മകളുടെയും മരുമകളുടെയും മക്കളുടെയും അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും സഹോദരുടെയും ഒക്കെ മുമ്പിൽ നിസ്സഹാതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ അമ്മയുടെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്ന് വേദനകളെ സുഹൃത്തങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ടുള്ള കൽപ്പ് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ അമ്മ മനോഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ മേരി എന്ന പദത്തിന് ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരതിൽ ഒന്നാമത് അർത്ഥം വിറ്റർസി എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കയ്പ് കടൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വേദനയുടെ തടാകമായിരുന്നു അമ്മയുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധ അമ്മ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ കാൽവരിഗിരിയിൽ തൻ്റെ പൊന്നോമന മകന്റെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം തന്റെ മടിയിൽ കിടത്തിയ സമയം മുതൽ വേദന മാത്രമേ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ വേദനയുടെ നടുവിലും ആരോടും പരാതിപ്പെടാതെ ഇതാ കർത്താവിന് ദാസി എന്ന് മാത്രം ഉദ്ധീരണം ചെയ്തവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കും നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്നു നമുക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ വേദനയുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പതറിപ്പോവുകയും അവരനെയും അത് കുറ്റം അത് അത് തന്നവരെയും കുറ്റം പറയുകയും വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ സങ്കടക്കടലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സങ്കടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ സങ്കട കടലിലൂടെ നീന്തിപ്പോയി മറുകരി തേടിയ അമ്മയുടെ മാതൃകയൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാതൃകയായിട്ട് കടന്നു വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു മാസ്റ്റർ ഫുൾ എന്നുവെച്ചാൽ അതിജീവിച്ചവള് ഇങ്ങനെയുള്ള സഹങ്ങളുടെ നടുവിൽ അതിലെ മനോഹരമായിട്ട് ഇതാ കർത്താവ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാ കർത്താവ് ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ മനോഹരമായിട്ട് ജീവിച്ചു തീർത്തവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അപ്പോൾ ഈ ലോ പണ്ടൊരിക്കലും ഒരു ഒരു സർവേ നടന്നപ്പോൾ അത് ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊന്നുമല്ല ആകമാന ലോകത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ജീനിയസുകൾ ശരണം നടത്തിയ ശ്രദ്ധയിൽ പറയും അവരെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ധീരയായിട്ടുള്ള വനിത ആരാണ് ഈ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർ അവസാന വിധി എഴുതിയത് ഇപ്രകാരമാണ് ഈ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ധീരയായിട്ടുള്ള വനിത അത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തന്നെയാണ് കാരണം സ്വന്തം മകന്റെ മരണം മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടും അതിന് അതിന്റെ അവരുടെ ഘാതകരോട് പോലും ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമകൻ പറയുമ്പോൾ ആ മകനോട് ചേർന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന
ചന്ദ്രനെ അവൾ പാതപീഠമായിരിക്കുന്നു അത് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന ദൈവത്തിന യേശുവിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രകാശം ധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും നമ്മെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനും കൽപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ പരിശു അമ്മയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നമുക്കറിയാം അമ്മയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം എന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദാരുണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ആ ജീവിതത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ പത്താമത്തെ വയസ്സിലല്ല ഞാൻ പത്തി പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഏറ്റവും അനുജൻ എന്ന് വെറും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബം അനുഭവിച്ച വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയുടെ ഇല്ലായ്മ എൻ്റെ അച്ചാച്ചനൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അല്ല എന്താണ് ഈ പിള്ളേർ ഞങ്ങൾ ഏഴ് ആൺപിള്ളേരായിരുന്നപ്പോൾ ചുമ്മാ തര കുസൃതിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കാതെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തീറ്റാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പോകുന്നുമില്ല തീറ്റാനൊന്നും പോവുകയില്ല ഞാൻ പോവില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ നമ്മളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളാരും പറയാറില്ല കേട്ടോ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പോകാറില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അച്ചാച്ചൻ പറയുമായിരുന്നു പല്ല് പല്ലുള്ളപ്പോൾ മോണയുടെ വില അറിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ അമ്മ അമ്മച്ച് ആടിനെയും പശുവിനെയൊക്കെ തീറ്റാനായിട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിക്കെട്ടാൻ പോലും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ അങ്ങേ വീട്ടിൽ തറവാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടോ ഓടും പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് തിരിച്ചു വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അമ്മ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ജീവിതത്തിലില്ലാത്ത അവസ്ഥ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക മാതാവായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ നയിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയമായിട്ട് തീരും ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെയും അശാന്തിയുടെയും വിത്ത് വിതയ്ക്കുവാനായിട്ട് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജപമാല നാമൊക്കെ ചെല്ലുവാനായിട്ട് വിമുഖത കാണിക്കുന്നതും അത് ചെല്ലും പോകാനായിട്ട് ഭക്തിയില്ലാതെ വെറുതെ കാട്ടിക്കൂട്ടിലുകളായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നു അത് വെച്ച് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് പാലക്കാട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എന്നോട് അവിടെ ഒരു അഭ്യസൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്കിന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് കൃപാന എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കണമോ അത് സാധാരണ കൊന്ത ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് കരുണയുടെ കൊന്തയാണ് കരുണയുടെ കൊന്തയും നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജവമാലയും അപ്പം അച്ഛൻ വന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെല്ലി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചെല്ലി എന്ന് ഉള്ള ഇതായി പ്രാർത്ഥനയുമായി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുറുക്ക് വഴികൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് കർത്താൻ്റെ മാനൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് ഒരു കൊച്ചു പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ആധുനിക യുഗങ്ങളും ആധുനിക ഒരു അമ്മച്ചനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇടവകയിലൊക്കെ ഒരു പയ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് അവർ എട്ട് മണി സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അവൻ ഒറ്റ ഇറങ്ങിപ്പോക്കാണ് വീട്ടിലേക്ക് എന്താണ് യൂദാസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് യൂദാസ് ഈശ്വരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവൽ പിശാസി കയറിയപ്പോൾ ഇരുളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ അപ്പനെയും അമ്മയും അനുസരിക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ അമ്മ എന്ന ആ മഹനീയമായിട്ടുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് നമ്മുടെ അമ്മമാരും മക്കളും നാം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മക്കളത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തം അമ്മയെ ആ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ കാണുവാനായിട്ട് ഉള്ള കൃപാപുരം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് ആധുനിക കാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കടുത്ത ഒരു അമ്മയില്ലാത്ത ഭവനമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം പടുതുയർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് പാടില്ല അങ്ങനെ പടുതുയർത്തിയാൽ അത് വലിയ നാശത്തിലേക്കും വലിയ അധപതനത്തിലേക്കും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അവസാനം അവിടെ എത്തിച്ചേരും കാരണം അതിനുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാവിധ ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെയാണ്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് ആ പരിശുദ്ധ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ദാനമായിട്ട് തന്ന ആ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ തിരുനാളിൽ ജന്മ തിരുനാളിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വികാരി അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഓരോ വാർഡുകാരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ എട്ട് ദിവസവും നൊവേനയിൽ പള്ളിയിൽ വന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനിൽ പങ്കെടുത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് യോഗ്യതയോടു കൂടി പരിശുദ്ധ കുർബാൻ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജന്മ തിരുനാളിന് ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കുടുംബം പോലെ തിരുക്കുടുംബമായിട്ട് മാറുക അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മയോട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തന്നെ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സമൂഹ ജീവിതത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്നും അതിനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്നൊക്കെ ആ അമ്മയോട് തന്നെ നമുക്ക് മാധ്യസം തേടാം അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ആ അമ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈശോയിൽ അമ്മയിലൂടെ ഈശോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാ